যে নামাজ পড়ে না আর যে কালী পূজা করে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই সে পূজা করুক বা না করুক নিজেকে পরিবর্তন করো কেন পারবে না তুমি পাপাচার ছাড়তে কেন ফজরে তুমি উঠতে পারবে না তোমার এই অবহেলাইটা তাছাড়া কিচ্ছু নয় মূসার লোকেরা বলে দিয়েছিল বা তার জাদুগরেরা বলে দিয়েছিল মূসা সত্য ফেরাউন তুমি মিথ্যা তার কত বড় শাস্তি দিয়েছিল এই ফেরাউন জানো উল্টা দিক থেকে কেটে নিয়েছিল কার ডান হাত কেটেছিল আর বাম্পা কাউরি বাম্পা এবং ডান হাত কত ভয়ঙ্কর বলো তো বেয়াদবকে বোঝা উচিত ছিল মাকরু কাছে বলে স্পষ্ট রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাগি যে বিড়ি খাবে তার কতদিন নামাজ কবুল হবে না দেখাও বলিও কোনো মায়ের পেটাকে এই কথা পল্টে দুধ দেখি প্রিয় ভাই মুসলিম আমি আপনাকে বলছিলাম একজন মমিন এবং একজন কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী নামাজ নিশ্চিত যারা নামাজ পড়ে না তারা কাফের আসসালামু <tries> والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مألومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون সমস্ত প্রশংসা এক ও দ্বিতীয় বহন স্রষ্টাবিনের জন্যই দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সমস্ত নবী ও আম্বিয়া ইকেরামের উপর বিশেষভাবে শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর আল্লাহমা আমিন আল্লাহমা সাল্লি আলী আল্লাহমা বারিক আলী আমি আপনাদের সম্মুখীন কোরআন মাঝিদের সুরা মু মিনুন তেইশ নম্বর সুরার এক থেকে নিয়ে দশ নম্বর আয়াতে লাবাদ করে শুনিয়েছি এই আয়াতের তর্জমা এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেই আজকের আলোচনা ইতি টানব অমাত ফিকি ইল্লা বিল্লা সুরা মুকমিন এই সুরার নামকরণ বা নাম শুনেই মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এই সুরাতে কি বলা হবে একজন মমিন বা মুসলিম তার মধ্যে কি গুণ তার মধ্যে কি চরিত্র থাকা উচিত তার কথাবার্তা তার চালচলন তার এবাদত কেমন হওয়া উচিত বিশেষ করে এই বিষয় নিয়েই আল্লাহ তালা মমিন সুরাকে অবতীর্ণ করেছেন বর্তমানে আমরা সমাজের মধ্যে দেখতে পাই কিছু মানুষ যাদের সম্পর্ক ধর্মের সঙ্গে কোনো কিছুই নাই নামাজ রোজার কোনো খেয়াল খবর নাই দিবারাত্রি এমনিতেই অতিবাহিত হয় কোরআন হাদিস বা ইসলামী বই পুস্তকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই অথচ আল্লাপাক রাবুল আলমিন এই শরীয়তের মধ্যে ঘোষণা করেছেন যে একজন মমিন এবং একজন মুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে নামাজ 
যেই দিন থেকে মানুষ মানুষকে এই ঢিল ফতুয়া দিতে শিখেছে নামাজ না পড়তে গেলেও মানুষ একজন মুসলিম থাকে এই যে ঢিল ফতুয়া সুযোগ ফতুয়া দরবেশি আলেমেরা তাদের রাজা মহারাজা তাদের মালিককে খুশি করার জন্য যেই দিন থেকে সমাজের মধ্যে এই ভুল ফতুয়া বা ঢিলা ফতুয়া বা দরবেশি ফতুয়া বা দুঃখজনক ফতুয়া মানুষের সম্মুখীন দিয়েছেন যে নামাজ না পড়তে গেলেও মমিন হওয়া যায় সেই দিন থেকে একজন বেইমান বেনামাজিও নিজেকে মুসলমান মনে করে মনে রাখবেন আপনি আল্লাহ তালার স্পষ্ট ভাষা রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলছেন বেইনাল আবদে বা বেইনাল কুফরে তার কুসলা নামাজ হচ্ছে মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী একমাত্র নামাজই হচ্ছে সেই ছাঁচ একমাত্র নামাজই হচ্ছে সেই জিনিস যার দ্বারা মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করা যায় এর চাইতে স্পষ্ট ভাষা হয় না আল্লাহ রসুল কত স্পষ্ট ভাষায় বলছেন বেইনাল আবদে ও বেইনাল কুফরে তার কোশালা এর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই স্পষ্ট আল্লাহ রসুল বলছেন নামাজি মানে মুসলিম বেনামাজি মানে অমুসলিম অন্য একটি হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন নামাজ ঝাড়া মানে নামাজ যারা পড়ে না নামাজ ছেড়ে দেওয়া শিরিক পূজা করার সমতুল্য বেইনাল আবদে ও বেইনা শিরকে তার কোশলা নামাজ নামাজি এবং মূর্তি পূজারও এর মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে নামাজ কত ভয়ঙ্কর কথা আপনি একবার ভাবুন একটি হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন বেইনাল আবদে ও বেইনাল কুফরে তার কোশলা মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে নামাজ আর অন্য একটি হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন মুসলিম এবং মূর্তি পূজারকের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে নামাজ এর মানে আল্লাহ রসুল বলছেন যে নামাজ পড়ে না সে অমুসলিম যে নামাজ পড়ে না আর যে কালী পূজা করে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই সে পূজা করুক বা না করুক পার্থক্য তার মধ্যে নাই যেই দিন থেকে সমাজের মধ্যে এই ঢিল ফতুয়া এসেছে নামাজ না পড়তে গেলেও একজন মুসলিম থেকে যায় যখন থেকে সমাজের মধ্যে এই ভুল ফতুয়া জন্ম নিয়েছে সেই দিন থেকে আমাদের বাড়ির সন্তান সন্ততি আমরা ছেলেরা পুরুষ মহিলা নামাজ কোরআন হাদিসকে তাকে রেখে দিয়েছে কিন্তু আশ্চর্য একটি ব্যাপার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নামাজ পড়ছেন মসজিদে নামাবিদে সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে আল্লাহ রসুল কি করছেন নামাজ পড়ছেন মসজিদে নামাবিতে দুইজন লোককে দেখলেন নামাজ শেষে বারান্দাতে বসে আছে কোথায় বসে আছে মসজিদের বারান্দাতে দুটি লোক বসে আছে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই লোক দুটাকে কি প্রশ্ন করলে জানেন আল্লাহ রসুল কি করছিলেন নামাজ পড়ছিলেন সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে নামাজ শেষ হলো দেখছেন যে দুটা লোক বারান্দাতে মসজিদের বারান্দাতে কি আছে বসে আছে তো আল্লাহ রসুল নামাজ পড়ার পরে ওই লোক দুটার কাছে এসে আল্লাহ রসুল একটা আশ্চর্য প্রশ্ন করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন তোমরা কি মুসলমান নয় প্রথম প্রশ্নটা দেখুন তোমরা কি মুসলমান নও এর মানে কি বুঝাই তোমরা যদি মুসলমান হতে আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়তে আল্লাহ রসুলের প্রশ্নটাই কত ভয়ঙ্কর দেখুন তোমরা কি মুসলমান নও এর মানে তোমরা যদি মুসলমান হতে আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়তে নামাজ পড়নি আর মানে তোমাদের মুসলমানিতে মুসলমান হওয়াতে সন্ধজনক চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রসুল তারা সেই দুইজন ব্যক্তি আল্লাহ রসুলকে বললেন আল্লাহ রসুল আল্লাহ আমরা বাড়ি থেকে নামাজ পড়ে এসেছি অবশ্যই হাদিসটি জামাত ফরজ হওয়ার পূর্বেকার হাদিস জামাত ফরজ হওয়ার পূর্বেকার হাদিস তখন জামাত ফরজ হয়নি সেই দুইজন ব্যক্তি বললেন যে আমরা তো বাড়ি থেকেই নামাজ পড়েতে পড়ে পড়ে এসেছি 
তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন এখানে এসেও যদি তোমরা আমার সঙ্গে শরীক হয়ে যেতে তাহলে এটা তোমাদের জন্য নফল নামাজ হয়ে যেত ওয়াত্র হাদিস থেকে দুটি কথাই স্পষ্ট আল্লাহ রাসূল সেই দুইজন ব্যক্তিকে দেখলেন আমরা নামাজ পড়লাম না এরা নামাজ আমরা নামাজ পড়লাম এরা নামাজ পড়লো না আল্লাহ রাসূল প্রশ্নই করলেন আশ্চর্যজনক তোমরা মুসলিম কি মুসলিম নও এর মানেই বোঝা যাচ্ছে নামাজ না পড়তে গেলে তার মুসলিম এই দাবিটি বাতিল হয়ে যায় যতই 18 বার দিনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি হয়েছে কেটে গেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহই না যদি তার মধ্যে নামাজ না থাকে আপনি আশ্চর্য হবেন মুহাদ্দিসিনে کرامদের উক্তি আর মুহাদ্দিসিনে کرامদের ফতোয়া শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বার্তা মানুষদের পৌঁছানোর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বার্তা মানুষদের কাছে কিভাবে পৌঁছাবে এই দায়িত্ব যে সালফে সলিহিন গণ নিয়েছিলেন তাদের স্পষ্ট একটি ফতোয়া যে যারা নামাজ পড়ে না তারা মুসলমানের সূচিপত্রতে না কিন্তু আমি আর আপনি মেনে নিয়েছি बेटा নামাজ পড়ে না মেনে নিয়েছি बेटी নামাজ পড়ে না মেনে নিয়েছি এরকমই হয় আমার बेटा আব্দুল্লাহ নামাজ পড়ে না তো আমার ভাইয়ের ছেলে উমর সেও তো নামাজ পড়ে না আমরা তো মূর্খ মানুষ আমার बेटा बेटी নামাজ পড়ে না ও মুলভি সাহেব হাজী গাজী ওরও তো बेटा बेटी নামাজ পড়ে না কিন্তু মনে রাখতে হবে ওই মুলভি সাহেব কই হাজী কে ওই মডল কে ওই সর্দার কে নামাজ না আছে যে বাড়িতে যে সন্তান সন্ততি নামাজ পড়ে না সেই বাপকে কিন্তু কাট গড়াতে তৈরি হতে থাকতে হবে সেই বাপকে কাট গড়াতে উঠতেই হবে ওই সন্তান সন্ততির জন্য প্রিয় ভাই মুসলিম আমি আপনাদের সম্মুখে যে 10 টি সূরা পড়েছি সূরা মুমিনের আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণ কোয়ালিটি নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রথমে আল্লাহ তাআলা বলেন কাদ আফলাহাল মুমিনুন অবশ্যই বিশ্বাসীগণ সফল কাম হয়েছে সফলতা অর্জন করেছে যারা বিশ্বাসী যারা মুমিন যারা মুমিন তারা কি হয়েছে সফল কাম হয়েছে যারা বিশ্বাসী যারা মুমিন তাদের ইহকাল এবং পরকাল দুটি কালই উন্নত ছিল আর এই মুমিনদের প্রথম যেটা শর্ত আল্লাহ রাসূল কি বল আল্লাহ তাআলা কি বলেন কাদ আফলাহাল মুমিনুন যারা মুমিন তারা সফলতা অর্জন করেছে মুমিন কারা প্রথম শর্ত মুমিনদের জন্য আল্লাহ তাআলা লাগিয়েছেন আল্লাযিনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন যারা নিজের নামাজের ব্যাপারে বিনয় ও নম্র আল্লাহ বলেন মুমিনেরা সফল হয়েছে মুমিনেরা কামিয়াব হয়েছে কারা মুমিন যারা নিজে নামাজে নম্র যারা নিজে নামারে নামাজে ভদ্র বিনয়ের সহিত যারা সালাত আদায় করে প্রথম শর্ত হচ্ছে নামাজ আজকে আমাদের পরিস্থিতি দেখেন স্পষ্ট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন নামাজ একটি এমন জিনিস নামাজে কি বলা হয় আর সালাতও ইমাদুদ্দিন নামাজ হচ্ছে দ্বীন ধর্মের খুঁটি অন্য একটি হাদিসে বলা হচ্ছে যে মানুষের অন্তর এমন একটি জিনিস এ যা সালাহাত সালাহাল জাসদ কুল্লু ওয়াইদাল ফাসাদাত ফাসাদাল জাসদ কুল্লু আলা ওয়াতিয়াল কালব আল্লাহ রাসূল বলেন এই দুনিয়ার মানুষ শোনো মানুষের শরীরের মধ্যে এমন একটি অংশ আছে যখন সেটা ভালো থাকে পুরো শরীর ভালো থাকে যখন যেটা দুর্বল হয়ে যায় তখন সেটা দুর তখন পুরো শরীর দুর্বল হয়ে যায় আলা ওয়াতিয়াল কালব সেটা হচ্ছে মানুষের দিল আন্তরিকতা নাই আজকে নামাজে এত ঢিলাগিরি নামাজ আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে আদায় করছি যেটা পরিকল্পনাই করা যায় না মাগরিবের নামাজে মসজিদে জায়গা দিতে পারা যায় না আর এশারের নামাজের জন্য লোক খোঁজা পাওয়া যায় না এগুলো নামাজই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মিরাজে গেছিলেন গত ইজতেমাতে বলেছিলাম আল্লাহ রাসূল যখন কোথায় গেছিলেন মিরাজে সেখান থেকে উপহার স্বরূপ কি নিয়ে এসেছিলেন পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ কয় ওয়াক্তের নামাজ অধিকাংশ নামাজি চার ওয়াক্তের নামাজি আজকে 
কজন ব্যক্তি আছে পাঁচ অক্তের নামাজ পড়ে আঙুলে গনা কয়েকজন আল্লাহ তালা বলছেন নামাজ সফল কাম হয়ে গেছে তারা যারা মোমিন মোমিন কারা আল্লাহ দিন আহম ফি সলাতিহিম খাসরুন মোমিন হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত মোমিন হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে যারা নামাজ সুন্দরভাবে পড়ে যারা নামাজে আন্তরিকতা লাগায় নামাজে অবহেলা করে না জোহরের নামাজ আপনি দুটার সময় পড়বেন এটাও নামাজের ব্যাপারে অবহেলা জামাত ছুটে যাচ্ছে আপনার এটাও অবহেলা কোথায় আপনি ফতুয়া পেলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে উম্মে মাক্তু মেলেন যার দুই চোখ অন্ধ কি নাম বললাম একজন সাহাবি বিখ্যাত সাহাবি উম্মে মাক্তুম দুই চোখ অন্ধ আল্লাহ রসুলকে বললেন আল্লাহ রসুল আমি মসজিদে আসতে পারছি না আমার সমস্যা হচ্ছে আর এই রকম কাউকে আমি পাচ্ছি না ও যে আমার হাত ধরে মসজিদে নিয়ে আসবে বড়ই সমস্যা আল্লাহ রসুল আমার তো চোখ নাই মানে অন্ধ আমি আমাকে কেউ মসজিদে হাত ধরে নিয়ে আসবে এই রকম সুযোগ নাই আর আমি মসজিদ আসতে পারছি না খুব কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ রসুল আমার জন্য যদি একটু অনুমতি দিতেন বাড়িতে নামাজটা পড়ে নিতাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন ফাওয়াল্লা যখন ওই উম্মে মাক্তুম পিঠ ঘুরা দিয়েছে পিঠ ঘুরা মানে যেতে লেগেছে তখন আল্লাহ রসুল উম্মে মাক্তুমকে ডাকলেন এই শোনো উম্মে মাক্তুম রাজি আল্লাহ তালা আনহু যখন ফিরে এলেন আল্লাহ রসুল বললেন অনুমতি দিয়ে দিয়েছিলেন অনুমতি নিয়ে বেচারা পিঠ ঘুরা দিয়েছিলেন তাকে আবার ডাকলেন বললে তুমি যদি আজান শুনতে পাও তাহলে তুমি মসজিদ আসবে একজন অন্ধ মানুষ যার কষ্ট হচ্ছিল মসজিদে বাড়িতে এইরকম কোন সাধন নাই বাড়িতে এইরকম কোন ব্যক্তি নাই যে তাকে মসজিদ নিয়ে আসবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ রসুল তাকে ছুট দিলেন না যে তুমি বাড়িতে আজানের পরে নামাজ পড়ে নেবে আজকে একজন মানুষ চারিদিক থেকে সম্পূর্ণ তার চোখ ভালো তার হাত ভালো তার পা ভালো তার বিবেক ভালো সব কিছু ভালো নিয়ে চলাফেরা করতে পারে আর যখন আজানের সময় হয় তখন বাড়িতে নামাজ পড়ে কিসের জন্য একমাত্র অবহেলা বেইমানতারি জন্য নামাজ যদি থাকতো নামাজই যদি হতো সে তাহলে আজকে পরিস্থিতি এরকম হতো না কিসের আপনি মমিনের ডঙ্কা বাজিয়ে বাড়ান যেই দিন ফজরের আর মাগরিবের নামাজের মধ্যে মসজিদে পার্থক্য বুঝা যাবে না সেই দিন বুঝা যাবে পাড়াটাই মমিন মানুষ বাস করে এই পরিবর্তন ছিল না আল্লাহ রসুলের যুগে কোনটা জোহর কোনটা আসর কোনটা মাগরিব জোহরে দুটা লোক মাগরিবে বেশি লোক ফজরে খুঁজে পাওয়া যায় না এই রকম লোক ছিল না না এই রকম লোক মনে সাহেব আমরা মানে সুবিধা ঠিক তো ঠিক আছে আর সুবিধা নেই তো নেই মানে যদি ব্যাটা বেটির বিয়ে লেগেছে বাড়িতে যদি ঠিকঠাক বুঝিয়া বাঝিয়া ব্যাটাকে পারলাম যে ব্যাটা ডিজে আনিও না বক্স আনিও না গান বাজনা হয় না করতে হয় না পারলাম পারলাম না পারলাম তো ছেড়ে দিলাম এটা কি বাপের দায়িত্ব না বাপের দায়িত্ব এটা নয় ও বাপ বিয়েতে আমি যেটা বলবো সেটাই হবে বাপ আমি তুই বাপ নয় বাপকে যার ক্ষমতা আছে সেই বাপ মুলবি সাহেব পারছি না পারছেন না মানে আপনার যে ব্যাটা গো আপনি পারবেন না তো কে পারবে গুড্ডিতে এমন করে লাটা দিয়েছেন গুড্ডিকে এমন করে ডোর দিয়েছেন যে লাস্টে ল্যাপটেতেই আপনি পারছেন না হবে কাজ ও তো লাস্টে কেটে কুটে ছেড়ে পড়ে যাবে অধিকাংশ সন্তান সন্ততি বিয়াড়া হয় আমি বারবার ফুটপাতে বলি অধিকাংশ সন্তান সন্ততি বিয়াড়া হয় তার পিতা মাতার জন্য পুরো পুরি পিতা মাতার জন্য ব্যাটার যখন বয়স আঠারো তখন আপনি বকাবকি করেন আর ব্যাটার বয়স যখন ছয় সাত বছর ছিল তখন আপনি ওই ব্যাটাকে ওই মোবাইলের গান দেখিয়ে চুপান কি করে ওই ব্যাটা আঠারো বছর বয়সে আপনার শ্রদ্ধা করবে আর ধর্মিক ধার্মিক হবে প্রিয় ভাই মুসলিম আমি আপনাকে বলছিলাম একজন মোমিন এবং একজন কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী নামাজ নিশ্চিত যারা নামাজ পড়ে না তারা কাফের স্পষ্ট আর চাইতে স্পষ্ট হাদিসও হতে পারে না আল্লাহ রসুল বলছেন 
বেইনাল আবদে ও বেইনাল কুফরে তার কুসলা যে নামাজি এবং কাফের নামাজ এবং বেইনাল আবদে ও বেইনাল কুফরে তার কুসলা মুসলিম এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে নামাজ আর চাইতে স্পষ্ট কথা হয় না মুসলিম এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে নামাজ মূর্তি পূজারক এবং নাম মূর্তি পূজারক এবং মুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে নামাজ নামাজ আছে মুসলিম নামাজ নেই সে মূর্তি পূজারক বাড়িতে দশরা পূজা কালী পূজা সরস্বতী পূজা করুক আর না করুক সে মূর্তি পূজারক আল্লাহর রসুল বলেছেন মূর্তি পূজারক সে মূর্তি পূজারক কি আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দিন হুমফি সলাতিম হস যারা নিজের নামাজে বিনয় ও নম্র নামাজে বিনয় কি করে হবে নামাজটা কি বোখারি হাদিস নম্বর পাঁচশো একত্রিশ রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ইদা আহাদাকুম ইন্না আহাদাকুম ইদা সাল্লাহ ফায়ু না জিরাম্বাহ ইন্না আহাদাকুম ইদা সাল্লাহ ফায়ু না জিরাম্বাহ যখন কোন মানুষ নামাজে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে কত সুন্দর মজার হাদিস দেখেন ইন্না আহাদাকুম ইদা সাল্লাহ ফায়ু না জিরাম্বাহু যখনই কোনো বান্দা নামাজ পড়ে তো সে কি করে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার উন্নত মানের মাধ্যম হচ্ছে কি নামাজ এরই জন্য তো মা আয়েশা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আনহা বলছেন আল্লাহ রসুল যখনই কোনো সমস্যাতে পড়তেন সুন্দরভাবে উজু করে দুই রাখাত নামাজ পড়ে আল্লাহকে বলতেন আল্লাহ এটা হয়েছে তুমি সামলাও মানে কি আল্লাহর সঙ্গে যদি বান্দা কথা বলতে চাও তাহলে নামাজে দাঁড়াও জোহর আসর মাগরি বেশা যে কোনো সময় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুমি মসজিদে এসে লটিয়ে পড়ো হোক না সেটা নটা দিন কিংবা রাত হোক না সেটা বারোটা দিন কিংবা রাত সময়ের সঙ্গে কোনো যায় আসে না তুমি সুন্নাত নামাজ যে কোনো সময় পড়তে পারো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের এটা নীতি ছিল আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হতে গেলে নামাজ হতো আজকে বাড়ি ঘরে কি ব্যাটার ব্যবহার অরুচিকর ভাই ভাই মেল নাই আরো কত রকম অশান্তি কিন্তু কোনোদিন দুই রাখাত নামাজ পড়ে আল্লাহকে সঁপে যেতে পারি না আল্লাহ ব্যাটা এরকম হয়ে গেছে তুমি একটু দেখো ব্যাটাকে ঠিক করো নামাজই আজকে কি আমি খুদবাতে একবার বলেছিলাম আল্লাহ তালা মাতাল হয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করছেন লা তাকরা বুসলা তো আন্তম সুপারা আল্লাহ কি বলছেন লা তাকরা বুসলা তোমরা নামাজের নিকটে এসো না কোন অবস্থাতে আন্তম সুপারা মাতাল হয়ে তোমরা নামাজে এসো না কিন্তু এর পরের অংশটা আপনাকে বুঝতে হবে আল্লাহ কেন বললেন যে মাতাল হয়ে মসজিদে এসো না হাত্তা তালামু মা তাকুলুন কেননা তুমি যদি মাতাল হয়ে মসজিদে আসো নামাজ পড়তে তো তুমি যে কি বলবে এটা তুমি বুঝতে পারবে না হয় না অনেক সময় মাতালে সেদের নিজের মা বোনকে গালি দিচ্ছে নিজের ভাইকেই মা তুলে গালি দিচ্ছে তো ওই বোকা বেয়াদবটা জানে না যে আমার ভাইয়ের মাটা আমার কে দেখেননি এরকম মাতালকে তো আল্লাহ তালা বলছেন আমি মাতালটাকে বাদ দিলাম আপনাকে নিলাম আপনি কি বলছেন আল্লাহকে ওটা কি জানেন ওটা কি বুঝতে পারছেন আলহামদুলিল্লাহ আব্বাইল আলমিনে কি আছে মানেটা কি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে বান্দা এসেছে মসজিদে আর এত দুর্ভাগ্য এত এত হত ভাগা বান্দা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে এসছে কিন্তু আল্লাহকে কি যে কথা বলছো নিজেই জানে না কজন নামাজে আছে নামাজ মানে কি রব্বাহু নিজের প্রতিপালকের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যম হচ্ছে নামাজ আর আপনি আল্লাহকে কথা বলতে এসছেন আপনি নিজেই জানেন না কি বলছে কজন বান্দা আছে এরকম আমি বলিনি 
নামাজের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সুদখোরের সংখ্যা কমে না কমছে নামাজের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু বেড়িখোরের সংখ্যা কমে নামাজের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু বেড়িখোরের সংখ্যা কমে নি কেন ওই যে ভুল ফতোয়া দিয়েছে আপনার মুরবি সাহেব এটাকে মাকরু বলেছে ওই বেয়াদবকে বোঝা উচিত ছিল মাকরু কাকে বলে স্পষ্ট রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস যে বিড়ি খাবে তার কতদিন নামাজ কবুল হবে না দেখাও বলিও কোনো মায়ের বেটাকে এই কথা পল্টে দুঃখ দেখি কোন মতে তার চল্লিশ দিন নামাজ কবুল হবে না যতই সিদ্ধা ঠোক আমি বলিনি আল্লাহ তালার সম্মুখীন কিছু বান্দাকে হাজির করা হবে উপস্থিত করা হবে তাদেরকে আ নামায় আমল দেওয়া হবে নামায় আমল মানে ধরে নাও কথার কথা ডায়েরি একটা নামায় আমল মানে তুমি আমি যা করেছি সব লেখা আছে অতি তো ওটা পাবে বান্দা যে বলবে আশ্চর্য একটা আশ্চর্য একটা কেতাব এই কেতাবে ভালো মন্দ ছোট বড় সব রকমই পাপ লেখা আছে জানা অজানা ভালো মন্দ দিনে রেতে সব রকম জিনিস লেখা আছে আশ্চর্য কিতাব একজন পড়বে সেই নামায় আমলকে সে খুশিতে আটখানা হয়ে যাবে আর আর একজন পড়বে দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য এ কি আশ্চর্য কেতাম আতি তো অনেক জিনিস লেখা নাই আমার জোহরের নামাজটা কই আমি যে পাঁচশো টাকা মসজিদে দান করেছিলাম ওটাও লেখা নেই এই যে জানাজার নামাজটাও লেখা নেই এই রকম ভাবে মানুষ বুঝতে পারবে আর এটা আমার আমল নামা ভুল দোয়া হয়েছে আতি অনেক কথা লেখাই নাই অনেক লেখে লেখাই নাই আল্লাহ তালা তখন ফেরেস্তার মাধ্যমে ওই বান্দাকে বলে দেবে বান্দা নামাজ তো পড়েছিলে তুমি ঠিকই কিন্তু খুব ফুক করে বেড়ি টেনেছিলে সারা জীবন এর জন্য নামাজ কবুল হবে না সুরা জুমারে আল্লাহ লম্বা লাইন টানছেন মানে নবীদের লাইন টানছেন কোরআনে কতজন নবীর নাম এসছে পঁচিশ কোরআনে নবীদের নাম এসছে পঁচিশ আর সুরা জুমারে লম্বা আল্লাহ তালা চব্বিশ জন নবীর নাম টানলেন টানার পরে আল্লাহ রসুলকে বলছেন বাতিল করে দিতাম কত ভয়ঙ্কর কথা আপনি দেখেন তো আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ বলছেন নবীদের ব্যাপারে নবী মানে কি যারাকে আল্লাহ ভালোবেসেছেন তারাই তো নবী এই নবীদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন এই নবী শোনো লাউ আশ্রা তারা যদি শ্রিক করত বেতান না আমার হোম তাহলে আমি তাদের আমলগুলোকে কি করতাম নষ্ট করে দিতাম আমলই করা হতো নেকি লেখা হতো না এদিকে মুলবি সাহেব এদিকে মানুষ এদিকে হাজি গাজি এদিকে সর্দার মরল নামাজ পড়ছে আর বাড়িতে কি হয়েছে না হয়েছে কোবরেজ দেখেছে তা বাড়ি বেঁধে লিবে বেঁধে আমি তোমাদেরকে একদিন কথা বলিনি কোবরেজ রাত্রে গেছে কোথায় বাড়ি ঝাড়েতে কোবরাজ কোথায় গেছে রাত্রে বাড়ি ঝাড়েতে রাত হয়ে গেছে একটু তো বাড়ি ফিরছে তখন ওই কোবরেজের স্ত্রী বলছে উমুকের আব্বা কোথায় ছিল এতক্ষণ না তো আও উমুক 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 করতে গেছিলাম তখন কোবরাজের স্ত্রী কি বলছে তুমি পরের বাড়ি বেঁধে বাড়াচ্ছ এদিকে ফাঁতে মেয়ে সন্ধ্যে থেকে বাড়িতে নেই নেই এরকম সমাজ যে নিজে হাহা লাদরি করে আশ্চর্য আমাদের এই দেশটা এগুলো আপনি সৌদি আরব পাবেন আল্লাহর কসম যারা হাজি তারা আপনি জিজ্ঞাসা করবেন এই যে অষ্ট ধাতুর আংটি বাজে দেখনি ও নিজে হাহা লাদরি করছে এত বড় একটা ওই দুশো তিনশো টাকা দামের বক্স নিয়েছে অতি একখান চিপ লাগিয়েছে দে উমুক ধাতু উমুক কুমুক উমুক উমুক বলছে ওই বিশ টাকার পুঁজি নিয়ে ওই মানুষের ভাগ্য বানাবে বলে তো একটু তো এখানে থাকা উচিত ছিল যে লোকটা অষ্ট ধাতুর আংটি তার কাছে কিনেছে এইরকম করেই চলছে অথচ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাত বাড়ালেন বেয়াত করার জন্য বেয়াত কাকে বলে জানেন এই কথা দোয়া কথা দোয়া এই হাতে হাতে রেখে কথা দোয়া আমি আপনাকে কথা দিলাম আপনার কথাকে আমি কোনোদিন ফেলবো না এটাকে বলা হয় বেয়াত হাতে হাত রেখে কথা দোয়া এইরকম অনেকগুলি বেয়াত নিছিলেন আল্লাহ রসুলের সঙ্গে আল্লাহ রসুলের আল্লাহ রসুল নিছিলেন সাহাবাহিক রামদের সঙ্গে হাতে হাত রেখে আল্লাহ রসুল বেয়াত করছিলেন কি বেয়াত আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নবী বলে মানবো না এরপরে লাতুজ্জার পূজা করব না আল্লাহর উপাসনা করব এই রকম করে হাতে হাত নিয়ে কি করছিলেন বেয়াত নিছিলেন সাহাবাহ কেরামদের সম্মুখীন আল্লাহ রসুল হাত বাড়িয়ে আছেন একের পর এক লোক হাত রাখছে বেয়াত করছে হাত রাখছে বেয়াত করছে হাত রাখছে বেয়াত করছে একটা লোক হাত রাখতে গেছে আল্লাহ রসুল হাত টেনে নিয়েছে 
একটা লোক কি করেছে হাত রাখতে গেছে আল্লাহ রাসূল কি করেছে হাত টেনে নিয়েছে সবাই আশ্চর্য কি ব্যাপার আল্লাহ রাসূল হাত টেনে নিলেন সাহাবায়ে کرام কুব্বারে সাহাবায়ে کرام আল্লাহ রাসূলকে বলেন আল্লাহ রাসূল লোকটা বাইয়াত করতে আপনি হাত টেনে নিলেন তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন সাহাবায়ে کرام কেউ আমার সাহাবা শোনো এখনি জিব্রাইল এসেছিল আমাকে বলল যে লোকটা বাইয়াত করতে এসেছে তার কোমরে যে তাবিজ লটকা আছে তার কোমরে যে তাবিজ লটকা আছে এরই জন্য আমাকে জিব্রাইল বলছে না তার সঙ্গে বাইয়াত করতে হবে না কেন সে শিরিক করে আছে এরই জন্য আমাকে হাত টানতে বাধ্য করেছে জিব্রাইল এরই জন্য আমি হাত টেনে নিয়েছি ওই লোকটা কিন্তু কথাটা শুনতে পেয়ে নিয়েছে কোন লোকটা যে বাইয়াত করছিল ওই লোকটা কথাটা শুনতে পেয়ে নিয়েছে লজ্জার খবর কি করা যায় কি করা যায় সে কোমরের নিচে হাত ভরে ওই তাবিজকে ছেড়ে ফেলে দিল এরপরে হাত বাড়িয়েছে আল্লাহর রাসূল তার তলে হাত ভরে দিয়েছেন এরপরেও আপনি দেখেন আপনার ওই ব্যাটা বেটির গলায় তাবিজ লটকা আছে আপনার গরুর দুধ হয় না এর জন্য কড়ি লটকে রেখেছেন নবীদের ব্যাপারে যদি আল্লাহ এত কঠোর হুঁশিয়ারি দেন যে নবীরা যদি শিরিক করে তাদের আমলকে আমি নষ্ট করে দেব তো আমার মতন চেরানার মুলবির কি লাভ ও তো ধুলো বাড়াবড়ো নয় নবীদের কেউ আল্লাহ তালা বলছেন এরা যদি শিরিক করত এদের আমলকে নষ্ট করে দিতাম তোমার আমল 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 কি হবে সেই দিন আমল নামা দোয়া হবে তো নামাজ পড়েছিলাম দু থেকে নিয়ে একটাও নামাজ লেখা নেই যাতি কেনে লেখা নেই গুল করে সার বেড়ি খেয়েছো আর জলদা দিয়ে পান খেয়েছো নামাজ পড়েছো এর জন্য কিছুই লেখা হয়নি নবী সাহেব প্রিয় ভাই মুসলিম সমাজ কি করে পরিবর্তন হবে এর মূল একটা পদ্ধতি মনে রাখবেন একটা স্কুলে পাঁচটা স্যার আছে কটা স্যার একটা স্কুলে স্যার আছে কটা পাঁচটা তো হেড স্যার কিন্তু খুব ঠাঠাই সবকে হেড স্যার কি করে একদম খুব পিটে আর বাকি স্যারটি পিটে না পড়া হলো তো ঠিক আছে বাবা কেল পড়াটা করে আসবি কিন্তু জেনে ভুল না হয় কালকে ঠিক আসবি আর হেড স্যার পড়া হয়েছে নানা হয়নি একদম বেত্রাঘাত চামড়া তার রাখেনি হেড স্যার পড়া না হতে গেলে চামড়া রাখেন আর বাকিটি ঢিল ঢাল দেয় আদারটু একবার বলো তো তুমি যদি ওই স্কুলের ছাত্র হও পড়াটা কার আগে করবে হ্যাঁ হেড স্যারের করবে কেন পড়া যে ওই যারা আজকে বলছে আমাদেরকে কট্টরপন্থী সেই বেয়াদবকে জানা উচিত ছিল ভারতবর্ষের মাটিতে কবর পূজার বিরুদ্ধে কথা আগে আমরাই বলেছিলাম তুমি যাও শাহ ইসমাইল শহীদ রহমহল্লার বই পড়ে নিও যেই দিন থেকে তুমি বলেছো টাকনোর নিচে প্যান্ট পড়া ছোট ছোট পাপ এটা সেই দিন থেকে তোমার নেতা মন্ত্রী তোমার দায়িত্ব তিল তোমার সভাপতি তোমার আলেম ওলামা টাকনোর নিচে প্যান্ট পড়ছে আমরা আল্লাহ রসুলের যুগ থেকে বলে এসেছি টাকনোর নিচে প্যান্ট মানে আল্লাহ রসুলের তিনটি দুর্ব্যব আল্লাহ তালার তিনটি দুর্ব্যবহার তিনটি শাস্তি তোমাকে দেওয়া হবে একটি আল্লাহ কথা বলবেন না দুই আল্লাহ দেখবেন না তিন আল্লাহ তোমাকে পাপ থেকে পবিত্র করবেন না এমনভাবে হুঁশিয়ারি দিলেন আল্লাহ রসুল এই পাপের জন্য যেই দিন থেকে আপনি ওই ছেলেদেরকে ছুট দিয়েছেন পড়া হলো না হলে একটু ধৈবে দিয়েছেন সেই দিন থেকে ছেলেরা কিন্তু বেয়াড়া হয়েছে সেই দিন প্রথম দিনে যদি চামড়া খানটা ছিলতেন দ্বিতীয় দিন সুযোগ পেত না পড়াটা না করে আনার বাড়িতে খাবার ভুলে যেতে পারে ছেলে পড়াটা কিন্তু ভুলবে না আজকে সমাজ এরকম কেন কাঠমোল্লাদের এই আজে বাজে ফতুয়ার জন্যে ফতুয়া যতই কঠিন হবে মনে রাখবেন সমাজ ততই পরিবর্তন হবে যদি মনে করেন বেশি ফতুয়াতে রস্তা ছিঁড়ে যাবে তো রস্তা ছিঁড়ে যেত মক্কাতে ছিঁড়ে নি হ্যাঁ ছিঁড়তে পারে তো ওরকম তো হবে চাল যখন চালা হয় চাল যখন ঝাড়া হয় চাল যখন চালা হয় চাল যখন ছাড়া ঝাড়া হয় তখন ওই যেগুলো আতান পাতান সেগুলো ধরা পড়ে যায় না সবটি কি পাওয়া যায় ক্ষুদিগুলো বেরিয়ে যায় না তো তো বের হবেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে প্রস্তুত করলেন কেন উহুদের যুদ্ধতে উহুদের যুদ্ধতে অংশগ্রহণ করতে হবে সাহাবায়ে কেরাম কত প্রায় এক হাজার মক্কা মদিনা থেকে বের হলেন উহুদের 
প্রান্তে উহুদ একটা জায়গার নাম মদিনার পাশেই সেখানে যুদ্ধের জন্য বের হলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিছুদূর যাওয়ার পরে রেইসুল মুনাফিকিন আবদুল্লা বিন ওবেই তার পেটের ব্যথা পেটের ব্যথা মানে আল্লাহ রসুলকে ওই উহুদের ময়দানে গিয়ে বলছে যে আপনি যুদ্ধ করার জন্য এসছেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করার জন্য এসছি দেখতে পাচ্ছ না শত্রুরা এসে মদিনার উপরে হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন এই বদমাস আবদুল্লা ইবনে ওবাই বলছে মদিনা থেকে তো আমরা সেজে গুজে আসিনি অস্ত্রপাতি আনিনি তো আমরা কে আবার মদিনা পাঠানো হোক তখন ওই বদমাস তিনশো জন ব্যক্তিকে এক হাজারের মধ্যে প্রায় তিনশো জন কে কি করলো ভুলিয়া ভালিয়া ঘুরিয়া মক্কা মদিনা নিয়ে চলে গেল কেন আমরা সেজে গুজে আসিনি এটা ছিল তার কথা কথিত প্যাটের ব্যথা বর্তমান সমাজে কিছু লোকের সেম ধর্ম মানতে পারবো না এর জন্য ধর্মের ফতুয়াকে ঢিল করে দিল অথচ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মানে আল্লাহ কা তামি মাতান ফাঁকা আশরা কা তাবিজ লটকালো সে সিরিক করলো মানে আল্লাহ কা সাইয়ান ফাঁকা আশরা কা যেই ব্যক্তি যা কিছু লটকালো ধোগা হোক ডোরা হোক ধাগা হোক রেদ জরার গাছ হোক কড়ি হোক তাবিজ হোক যা কিছু হোক যে লটকালো সেই সিরিক করলো আর এই সিরিক করে যদি বান্দা মারা যায় সিধা জাহান নাম এই সিরিক করে যদি বান্দা মারা যায় সিধা জাহান নাম এই যুবক শোনো অষ্টধাতির আংটি পড়ে যদি মারা যাও কোনো হিসাব নয় জাহান নাম কারণ সিরকের অবস্থাতেই তুমি মরলে তোমার ছেলেটার গলায় যে তাবিজ রেজ জোড়ার গাছ আর কিসের গাছ কিসের গাছ লটকা আছে ওটা পড়তে পড়তে যদি ব্যাটাটা মরে যায় তাহলে তোমার ব্যাটাও জাহান নাম তুমিও জাহান নাম অন্য একটি রেবায়েতে মহাদিস নেকরামদের উক্তি ব্যাটাকে জাহান নামে দোয়া হবে না কারণ ও দুধের বাচ্চা ওর কোনো দোষ ছিল না কিন্তু বাপটাকে জাহান নামে ভরা হবে কেন ব্যাটা বেড়া হয়েছিল ব্যাটাকে তাবি লটকে ছিল এরই জন্যে আল্লাহ তালা বলছেন মমিনদের সবচাইতে প্রথম গুণ হচ্ছে কি তারা নামাজে নম্র হবে নামাজে ভদ্র হবে নামাজে আন্তরিকতা থাকতে হবে একাদ আকাত নামাজ ছোটে গেলে নিজেকে ছোট মনে করবে এটা হবে মমিনদের চরিত্র আজকে যেমন আজকে ছেলে তেমন আজকে মেয়ে আপনার মেয়ে টিউশন চারটা সময় পাঁচটা সময় শেষ হয় বাড়ি আসে ধরলেন ছটা সাড়ে ছটা সাড়ে পাঁচটার দিকে নামাজ কোথায় পড়লো আপনার মেয়ে আমরাও তো রাস্তাঘাটে চলাফেরা করছি মুসলিমেরই মেয়ে এগুলো অমুসলিমের নয় আপনার ব্যাটা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করছে কই তো নামাজ পড়ে না মুরুবি সাহেব ব্যাটা আর বেটির কথা বলছেন আমি নিজেই নামাজ পড়ি না নামাজের ব্যাপারে উদাসীনতা অবলম্বন করিয়েন না কম সে কম নামাজে যে সুরাটি আছে বা দুয়াটি আছে খুব বেশি নয় খুব বেশি হলে আট দশটা এই আট দশটা দুয়াগুলোর মানেগুলো তো কমসে কম আপনারা দেখুন যে হ্যাঁ আল্লাহ বাইক বেইনের মানেটা কি আল্লাহকে কি বলছে ওই বান্দা কমসে কম এটা তো মনে রাখো যে আল্লাহকে এই কথা বলছি কমসে কম এটুকু কমসে কম উদাসীনতা থেকে তো বেঁচে থাকবেন আর একটা কথা বলি নামাজের প্রস্তুতি কিন্তু আপনি আগে থেকে নেবেন মাথার উপরে কাজ রেখে আপনি নামাজ পড়তে যাবেন আর মুলবি সাহেব লম্বা কেরাত করে দিয়েছে আর ভিতর ভিতর বুদ্বুদ করে মুলবি সাহেবে গালি দেবেন কেন এটা হচ্ছে উদাসীনতা নামাজ ফরজ করা হলো তখন সাহাবাই কেরাম কি করতেন যখনই অন্তর প্রশস্ত করার অন্তরের মধ্যে কোন রকম অশান্তি জানত সাহাবাই কেরামদের মধ্যে তখন দুই রাখাত নামাজ পড়তেন কখন যখন অশান্তি হতো অন্তরে দুই রাখাত নামাজ পড়ে অন্তরটা ঠান্ডা করতেন আর আজকের নামাজিরা নামাজ লম্বা হতে গেলেই অন্তর লেগে যায় এই হচ্ছে আমি আপনি চলছে সমাজ এই রকমই মনে রাখবেন হে গার্জেন হে ছোট বড় সকল শ্রোতা নিজেকে পরিবর্তন করো কেন পারবে না তুমি পাপাচার ছাড়তে কেন ফজরে তুমি উঠতে পারবে না তোমার এই অবহেলা এটা তাছাড়া কিচ্ছু নয় আট ন ঘন্টা রাত্রি অর্ধেক রাত্রি বা রাত্রের দুই তিন ভাগের দুই ভাগ তো তুমি মোবাইলের পিছে সময় ব্যয় করো ফজরে উঠতে পারবে কি করে নিজের জীবনের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে এসো আল্লাহ বলছেন মোমিন তারা যারা নামাজের হেফাজত করে নামাজে নম্র দ্বিতীয় নম্বর গুণ মোমিনদের বল জন্যে বলছেন আল্লাহ তালা ওয়াল্লা দিন আহম আনিল্লাহ বিমিদুন যারা 
অন্যায় অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে আজকাল তো ভাষা বলিয়েন না ছেলে হোক মেয়ে হোক কস্তাক ফেরত না কত ভালো লোক খালি ওর সাথে একবার ঝগড়া করে নেন যে দেখেন ভাষা কি বলতে হয় আর কি বলতে হয় না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মোমিনদের একটা গুণ বলতে গিয়ে বলছেন মোমিনদের গুণ হচ্ছে ভালোতে মন্দতে সর্ব অবস্থায় আল্লাহর শুক্রিয়া আদা করবে এবং গালিগুলো যখন যাওয়ার সঙ্গে বিবাদ হবে তখন ভাষা খারাপ করবে না সমাজ এমন ভাবে নিচে নেমেছে যে ভাষা তো আশ্চর্য একটি পরিস্থিতি এসেছে বে তে সে আর যে কত রকম আছে এগুলো তো কথার লমুল বিচাহের বে বলতে গেলে পাপ হবে এটা বলা তো মহা পাপ আমারই যদি বলি যে বে বলতে গেলে পাপ হবে তো এটা আমারই মনে হয় বল আর আর একটা আমি দেখতে পাচ্ছি সমাজের মধ্যে তৈরি হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় পরের নামে অন্য জনকে ডাকছেন এটা কিন্তু একটু একটু শুরু হয়ে যে দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে আমি বলি ভাইয়া পরের নামটা মানে শ্বশুরের নামে জামাইকে ডাকিয়েন না ওই ধরে নেন বিয়ে হয়েছে আবদুল্লার মেয়ের সঙ্গে আর ছেলেটার নাম উমার তোমার নামে পড়ে গেছে আবদুল্লাহ শ্বশুর আবদুল্লাহ জামাইয়ের জন্য আবদুল্লাহ ছোট আবদুল্লাহ বড় পাপ এগুলো আজে বাজে নাম দিয়ে মানুষকে ডাকা নিষেধ বলা তানা বাসু বিল আল কাপ লালটু বলটু পলটু সোলটু নালটু এই বলে ডাকা যাবে না তার আসল নামটা বলুন হ্যাঁ নামের মধ্যে কম বেশি করা যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরকম করতেন পদবি নামও দেওয়া যায় কাউরি ছেলের নাম আবদুল্লাহ তো বলা যায় আবদুল্লার বেটা আবদুল্লার বাপ এই কথাগুলো বলা যায় কিন্তু অন্য আজে বাজে নাম বলিয়েন না কালো তার জন্য কালু না এটা পদবি নাম এটা তো যার দেখা যাবে না আল্লাহ তালা বলছেন মমিনদের একটা গুণ হবে কি তারা আজে বাজে কথা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে আজে বাজে কথা একদম অপ্রয়োজনীয় কথাটাও কিন্তু আজে বাজে এগুলো থেকে নিজেকে বাঁচান এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ দিন হুমলি জাকাতে ফাইলুন এবং যারা জাকাত প্রদানে সক্রিয় জাকাতের বক্তব্যটা কিন্তু বড় লোকদের শোনা উচিত কিন্তু আমাদের বক্তব্য তার বড় লোকেরা শোনে না কি করা যায় বড় তো ঝামেলা বড় লোকেরা তো বক্তব্য শোনে না ইজতেমাতে এসছে সব হয় মোটামুটি লোক আর না হয় নিচে এসছে এই বক্তব্যগুলো শোনা তবে কোথায় ওই যে আপনাদের ওই দিকে গুটি উচ্চ উচ্চ বাড়ি নেই কি কি কোম্পানি না ওখানে তো মুরবি সাহেব আপনি সুযোগ পাবেন না কারণ আপনি যে বিড়ি হারাম বলেছেন নামই শুনতে গেলে কে বিড়িকে হারাম বলেছে ওখান থেকে রঘুনাথপুর থেকে গাড়ি বন্ধ করা চাপা যাবে না ওখানে বক্তব্য কারা দিতে পাবে যারা ওদের মতন করে বক্তব্য দেবে তারা ঠিক সমাজ আজকে পরিবর্তন হয় না তার এটাও কারণ যারা মেন জায়গায় বসে আছে তারা হয়েছে চাটাহারি আলো এমএলএ এমপি মন্ত্রী দায়িত্বশীল প্রধান মেম্বার এরাকে যে বক্তব্য শোনাবে তারা তাদের মতন হয়ে গেছে কেন এই পাড়ার যদি আবদুল্লাহ পরিবর্তন হতে পারে তো এমএলএ পরিবর্তন হতে পারবে না যে কোরআনের আয়াত শুনে আবু বাকারের মতন হৃদয় কঠোর হৃদয় ব্যক্তি ঝরঝর করে কাঁদতেন তাই এমএলএ আবার কি গো এই এমপি আবার কি এই মেম্বার প্রধান কি কাঁদতো না কান ধরে তো বা করে ফিরে আসতো না কিছু না হতে গেলে তো অন্তর কাঁদতো না এরকম এরকম করছি ভুল করছি এটা তো হতো কমসে কম কিন্তু ওই যে যে জায়গায় আছে সেই জায়গায় ওই রকমই আল্লাহ বলছেন যারা জাকাত প্রদানে সক্রিয় এর মানে আর একটা মহাদিসে নেকে রাম মুফাশ্রী নেকে রাম করেছেন যে যারা নিজের আত্মাকে শুদ্ধি করাতে মানে জাকাই ও জাকি মানে পবিত্র করা যারা নিজের নাফসকে কি করবে পবিত্র করবে নাফস বুঝো নাফস কয়েকবার বলেছি নাফস বুঝো নাফস কাকে বলে আত্মা নাফস কাকে বলে একটা মানুষ গঠিত হয় দুটি জিনিস দিয়ে একটি হাদিস এসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মায়ের পেটে সন্তান যখন যায় তো তিন চল্লিশ এমনি থাকে মানে মাংস টুকরা হয় উমুখ হয় তুমুখ হয় এইরকম ভাবে স্পাম তারপরে রক্ত তারপরে মাংস এই রকমই থাকে কত তিন চল্লিশ মানে চার মাস 
তিনচল্লিশ এমনিতেই থাকে তারপরে তিনচল্লিশের পরে সেখানে একজনকে ফেরেস্তা পাঠানো হয় ওই ফেরেস্তা ওর মধ্যে রুহ ফুঁকে রুহ আত্মা ফুঁকে তখন সে একটা কি হয় মানুষ হয় তার আগে মানুষ ছিল না যেমন ধরে নাও একটা মরে গেছে তাহলে আমরা কি বলি মরা মানুষ সে কিন্তু মানুষ বাস্তবে নয় কারণ আত্মা নেই তার মধ্যে তো একটা মানুষ গঠিত হতে গেলে দুটো জিনিসের প্রয়োজন একটা আত্মা আর একটা হচ্ছে শরীর তো শরীরের যেমন খাবার লাগে এর আগে বলেছি ভুলে গেলে হবে না শরীরের খাবার লাগে কি লাগে না খিদা লেগেছে ঠান্ডা লেগে গেছে অসুস্থ হয়ে গেছে সব রকম আছে কি নেই যেমন শরীরকে কষ্ট হয় খিদা লাগে পঙ্গু হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় অনুরূপ ভাবে আত্মাও পঙ্গু হয় আত্মারও খোরাক আছে আত্মার খোরাক কি একটা লোক দেখতে পেছে অন্যায় তবু অন্যায় বুঝতে পারে না এরকম পুরো গ্রামের লোক বলছে তোর ভেয়ের জায়গা মেরে নিলি এটা পাপ রে তোর ভেয়ের জায়গা মেরে নিলি এটা পাপ রে কিন্তু ওই এটাই বুঝতে পারে না ঠিকই করেছি কি করেছি ঠিকই করেছি পুরো গ্রামের লোক বুঝতে পারছে অন্যায় কিন্তু ওই বান্দা তখনই বুঝবেন আত্মায় আর কাজ করছে না ভালো মন্দ বিবেক নেই মানে আত্মায় আর দুর্বল পঙ্গু হয়ে গেছে ভালো মন্দের মধ্যে যে পার্থক্য করবে আর ভিতরেকার জিনিসটা নেই ও মেশিন খারাপ ওর নাম হচ্ছে আত্মা হাজার বার তাকে বলা হচ্ছে এই পাপগুলো থেকে দূরে সরুন কিন্তু না কেন আত্মা দুর্বল আত্মার খোরাক কে আল্লাহ তালা বলছেন আত্মার খোরাক হচ্ছে জিক আল্লাহ তালার এবাদত সুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর বা অন্যান্য জিকির আজকার করতে গেলে কি হয় আত্মা শুদ্ধি হয় সেটার খোরাক হচ্ছে ওগুলো যত সুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর জিকির আজকারে ব্যতিব্যস্ত থাকবেন আত্মা তত শক্তিশালী হবে আত্মা যত শক্তিশালী হবে তখনই খালি বেড়িতে আগুন দেওয়ার জন্য ম্যাচিসটা মারার পরই ভাববেন চল্লিশ দিনকার নামাজ পানিতে পড়ে যাবে পায়ের তলে দিয়ে সেটাকে নষ্ট করবেন এটা কখন যখন ওই আত্মাটা শক্তিশালী হবে আর যদি না হয় তো হালকা ফতুয়া নেবেন যেমন আপনার মুলবি সাহেব দিয়েছে সেরকম আল্লাহ মুস্তান এরপরে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ ফুরুজেহিম হাফ এজুন এবং যারা নিজের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে বিশেষ করে আমি যুবক এবং যুবতীকে এই ব্যাপারে ইঙ্গিত করতে চাইছি আল্লাহ তালা বলছেন মমিন তারা যারা নিজের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে মমিন কারা যারা নিজেকে সংযত রাখে মমিন কারা যারা নিজের হেফাজত করে বিশেষ করে আমি মহিলাদেরকে বলি আল্লাহ তালা মহিলাদের জন্য কিছু বিশেষ ফজিলত বলেছেন যেটা ছেলেদের জন্য নয় ছেলেদের ধর্ম মানা খুব কঠিন কিছু কিছু বলে না মেয়েদের জন্য কঠিন আরে বাবা তুমি শরীয়তই বুঝো না শরীয়তে মেয়েদের জন্য সহজ করেছে মেয়েদের জন্য সহজ মানে মেয়ে যদি বলে স্বামীকে চেরে না ইনকাম করবো না তোকে খেটে এনে খাওয়াইতে হবে শরীয়ত বলছে তোকে খেটে এনে খাওয়াইতে হবে বাড়িতে বসেই থাকবে এটার নাম শরীয়ত এখানে যদি মা বোনেরা বলে বেড়ি কোন কথা তার দিকে দেখব না তার বসে বসে খাবো খালি ভাত রান্না করব তোমার সেবা করব ছেলে পেলেদের দেখাশোনা করব বাড়িঘর সাফ সুত করব এটি আমার কাজ বেড়ির দিকে ছুবো না শরীয়ত আপনাকে বাধ্য করছে এই কথাটি যদি অঙ্গীকার দিয়ে দেয় মা বোন আপনাকে কি করে খাওয়াবেন ভিক্ষা করে চে হ্যাঁ কাজ করে পেট খেটে ওই মেয়েকে ওই স্ত্রীকে আপনাকে খাওয়া দেওয়া হবে কিন্তু ব্যাটা ছেলের জন্য এই সুযোগ নেই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিশেষ করে মা বোনদেরকে বলছেন আমি মা বোনদের উদ্দেশ্যে বলছি আল্লাহ রসুল বলছেন কোনো মহিলার মধ্যে যদি চারটি গুণ থাকে কটি গুণ চারটি গুণ থাকে তাহলে ওই মহিলাকে আল্লাহ বলবেন তোমার জন্য জান্নাতের সবটি দরজা খোলা মন মতন জান্নাতের ঢুকে যাও আল্লাহ কি বলবেন একজন মহিলার মধ্যে যদি চারটি গুণ থাকে আল্লাহ তালা বলবেন তোমার জন্য জান্নাতের সবটি দরজা খোলা মন মতন জান্নাতে যে দরজা দিয়ে চাও সে দরজা দিয়ে খোলো ঢুকো চারটি গুণের মধ্যে এক পাঁচ অক্তের নামাজ দুই সাহারা তিন দুই রামজান মাসের রোজা তিন স্বামীর কথা মতো চলা আমি আপনাকে বলি প্রিয় মাও বল স্বামী ভালো হোক মন্দ হোক তাকে কিন্তু মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে এটাই হচ্ছে ধর্ম স্বামী অন্যায়ও যদি করে তবুও ওই স্বামীর রাস্তাঘাটে বদনাম করে বেড়াতে হবে না এটাই নামে হচ্ছে ইসলাম 
টিকা যায় না সব সময় পিটে সব কথাই ধরে উমুক তুমুক হেন তেন অত্যাচার শ্বশুর ভাল লয় শাশুড়ি ভাল লয় কি ভাল লয় তখন কি করতে হবে ওর পাত্তা মুখ জমা দিয়ে দিতে হবে না তোমার আমি বাড়িতে থাকবো না আমি চললাম বাপের বাড়ি এক দিবস আর ওরই ভাত খাবেন আর ওরই বারোটা বেজে বাড়াবেন এটা ইসলামে হারাম ইসলামে হারাম আল্লাহ রসুলের কাছে কয়েকটা এইরকম ঘটনা এলো আল্লাহ রসুল বললেন ঠিক আছে তুমি আলাদা হয়ে যাও কোনো বাধা আপত্তি নেই কিন্তু ওরই হাঁড়িতে খাবেন যে থালিতে খাবেন ওই থালি ফুটটা করা যাবে না প্রিয় মা ও বোন আপনার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহী সাল্লাম বলছেন মা ও বোনের মধ্যে যদি চারটি গুণ থাকে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ঢুকতে পারে এক পাঁচকের নামাজ আপনি কোনো অবস্থাতে ছাড়বেন না কোনো অবস্থাতে ছাড়বেন না পাঁচ অক্তের নামাজ দুই রামজান মাসের রোজা তিন স্বামীর কথা মতো চলবেন স্বামী বকে স্বামী মারে স্বামী অন্যায় করে তবু তাকে উঁচু নিচু কথা শোনেন না বিনিময় যদি আপনি জান্নাত নিতে চান আল্লাহকে বলুন আল্লাহ দোষ তো ছিল না তবু স্বামীর থাপ্পড়টা যে গালে দিলে আল্লাহ বিনিময় তুমি আমাকে জান্নাত দিও এই দোয়াটা কে করেছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া কি বলেছিলেন বেইতান ইন্দাকা বেইতান কি জান্না ফেরাউন কত বড় অত্যাচারক বদমাস শয়তান ছিল তার স্ত্রী তার অবস্থাটা কি করবে তুমি একবার ভাবো তো আর ফেরাউনের স্ত্রী কিন্তু মমে না মুসার ওপরে ইমান এনেছিল ফেরাউনের স্ত্রী আর ওই মুসা হচ্ছে কে আল্লাহ নবী আর এই তার শত্রু মেন শত্রুকে ফেরাউন ফেরাউনের বাড়িতে মুসার সাপোটার তার অবস্থাটা কি করবে ফেরাউন শুধু একবার মুসার সাপোর্টেরা মুসার লোকেরা বলে দিয়েছিল বা তার জাদুঘরেরা বলে দিয়েছিল মুসা সত্য ফেরাউন তুমি মিথ্যা তার কত বড় শাস্তি দিয়েছিল এই ফেরাউন জানো উল্টা দিক থেকে কেটে নিয়েছিল কার ডান হাত কেটেছিল আর বাম্পা কারোরই বাম্পা এবং ডান হাত কত ভয়ঙ্কর বলতো একদিককার কাটতে গেলে একটু সুবিধা চলতে ফিরতে কিন্তু এদিককার একখান কেটেছে তো এদিককার একখান ব্যালেন্স জানে তার ভালোভাবে ধরে রাখতে না পারে এই রকম বদমাস শয়তান আর তার বাড়িতে এক আল্লাহকে মানত কে তার স্ত্রী কোনোদিন আল্লাহকে অভিযোগ করেনি আল্লাহর কাছে শুধু দোয়া করেছে আল্লাহ এই সমস্ত জিনিস সহ্য করছি বিনিময়ে আমি তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর চাইছি আপনাকে এরকম ভাবে দোয়া করতে হবে আর এই দুনিয়া কত এখন আপনার বয়স তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ আর কয়েকদিন থাকবো না থাকবো আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন দেখবেন যে শয়তান ছিল আপনার স্বামী সেটা একদিন মানুষ হয়ে গেছে আর মানুষ যদি হয় ইহকাল পরকাল দুটি কালই শুধরে যাবে আল্লাহ রসুল বললেন এক নম্বর পাঁচ অক্তের নামাজ দ্বিতীয় নম্বর রামজান মাসের সিয়াম তৃতীয় নম্বর স্বামীর কথা মতো চলা স্বামীর সেবা যত্ন করা স্বামীকে কুটু কথা না বলা চার নম্বর নিজের লজ্জা স্থানের হেফাজত করা ও এটা তো আপনাকে বুঝাতেই পারি না যে দেওর ভাসুরের সঙ্গে কথা বলা যাবে না মুলবি সাহেব ওই দেওর আর ভাসুরের সঙ্গেই তো বাপের বাড়ি যাই কেন ওই গুধার আব্বার যে মুদিখানা দোকান আছে ও তো সবসময় কোন দোকান নেই ব্যস্ত ও তো রাজমিস্ত্রি খেটে বেড়ায় এই ওই পাড়া কেল ওই পাড়া ওই তিনশো টাকা লস করে দেবে তো ওর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তো মোটর সাইকেলে যায় আর আছে এটা কি করে করা যায় আল্লাহ রসুল এই সম্পর্কটাকে বলেছেন কি যেটাকে আপনি বলছেন ভাই বোন ভাবি মানে কি ভাই বোন ভাবি মানে কি ভাই বোন আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল বলছেন ভাবি মানে মৃত্যু আপনি বলছেন ভাবি মানে ভাই বোন আর আল্লাহ রসুল বলছেন ভাবি মানে লেন আপনি কোনটা নেবেন না খুব ভয়ঙ্কর এমনি আল্লাহ বলেননি এই চারটা গুণ যদি তোমার মধ্যে থাকে জান্নাত তোমার জন্য ছুটি ঢুকো জান্নাতে যে কোনো দরজা দিয়ে যে কোনো স্তরে পাঁচ অক্তের নামাজ আপনি কোনো অবস্থাতে ছাড়বেন না রামজান মাসের সিয়াম পালন করবেন তৃতীয় নম্বর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন স্বামীর কথা মতো চলবেন চতুর্থ নম্বর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন সেই মহিলা জান্নাতে যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে যে নিজেকে হেফাজত করছে নিজের যত রকম আপনার অঙ্গরাজ আছে এই অঙ্গরাজ শুধু যে স্বামীর জন্যে পুরুষের জন্য নয় স্বামীর জন্যে মুলবি সাহেব ঠোঁটে লেপিস্টিক দোয়া না দোয়া হালাল না হারাম মুলবি সাহেব টিপ দোয়া টিপ টিকলি টিকলি দোয়া হালাল না হারাম 
মুলবি সাহেব মেকআপ করা হালাল না হারাম মালা কানের নাখের পড়া হারাম না হারাম মুলবি সাহেব খোপা বেনে খোপার চুল দোয়া হালাল না হারাম আরে বোন শোনো সবই তোমার জন্য হালাল যদি সেটা সাজো তুমি তোমার স্বামীর জন্য তুমি লিপস্টিক দাও তবু হালাল কিন্তু স্বামীর জন্য তুমি দুনিয়ার যত দামি মেকআপ আছে সেটা করো হালাল কিন্তু স্বামীর জন্য সেটা দেওয়ার ভাসুরের জন্য নয় আচ্ছা স্বামী গেছে তিন মাস ধরে বিদেশে খাটতে বাপের বাড়ি গেছে তখন ল্যাকমি পাউডার মেখে কাকে দেখাবেন এটা যাকে দেখাবেন সে বেচারা তো সিমেন্টের বস্তা চাড়ছে এখন আর ওই বিহায়া এই রকম একটা মোবাইল দেখেছে স্ক্রিন টাচ কত যে কি হচ্ছে আল্লাহ মালুম এই মোবাইল কত মানুষকে যে জাহান নাম নিয়ে যাচ্ছে আপনি খোঁজ করতে পারবেন না কত যে পাপ হচ্ছে এই মোবাইলে আর সব চাইতে বেশি হচ্ছে এই চ্যাংড়া ছেলেগুলো কি না কি কি না কি সব সময় সব সময় আল্লাহ মুস্তান আল্লাহ বাঁচাও এই সমস্ত এই জাতিকে না হলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলছেন মমিন তারা যারা লজ্জা স্থানের হেফাজত করে কিন্তু এই ব্যাপারে স্বামীরাও কম নয় আমি স্বামীদেরকে বলি জেনে রাখবেন যেটা বাড়িতে বউ হয়ে এসেছে সেটা আপনার জন্য পর্দা আল্লাহ তালা বলছেন হন্যা লেবা সুল্লা কুমু আনতুম লেবা সুল্লা হন্যা স্ত্রী তোমার জন্য বস্ত্র আর তুমি তোমার স্ত্রীর জন্য বস্ত্র বস্ত্র মানে কি আমি পোশাক পরে আছি লুঙ্গি পরে আছি এর জন্য ইজ্জত ঢাকা আছে যদি এই বস্ত্র খুলে দিই ইজ্জত খুলে যাবে আল্লাহ তালা বলছেন এই পোশাক যেমন ইজ্জত ঢেকে আছে স্বামী স্ত্রী স্ত্রী স্বামীর ইজ্জতকে ঢেকে আছে না কখনোই স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে মারপিট করবেন না এটা হারাম ইসলামে আদা একটু যদি বকা বকিও করতে হয় স্ত্রীকে তো চেহারাই তো টোটালি মারা যাবে না গালে থাপ্পড় যেটাকে আপনি বলেন গালে মারা সব সময় হারাম স্ত্রী হারাম কাজ করতে গেলেও গালে মারা হারাম বুঝতে পারছেন না স্ত্রী হারাম কাম করেছে স্ত্রী মার খাওয়ারই কাম করেছে তবু মারা যাবে না কোথায় গালে কোনো মতি গালে মারা যাবে না কোনো পাপ করলেও গালে মারা যাবে না যে কোনো পাপ করুক স্ত্রী গালে মারা যাবে না আদা একটু যদি দাদি বান শিখানোর জন্য মারে ন তাহলে পিটে আমি কিন্তু তোমাকে বারবার বলছি মারাটা হচ্ছে থার্ড ডিগ্রি লোকের কাম স্ত্রীকে মারা কাদের না কাম থার্ড ডিগ্রি লোকের কাম তুমি থার্ড ডিগ্রি নাকি স্ত্রীদেরকে মারবে তুমি বুঝিয়ে বলতে পারো না রাত বারোটার সময় তোমাদের প্রীতের গল্প চলে এই গল্পটা চলে না ফাতিমার মাইরা তুমি করেছো এটা ঠিক নয় দুনিয়ার আগড়াম বাগড়াম সব গল্প করতে পারো আর আশ্চর্য ইবনে বাতুতা নাম শুনেছেন কথাটা মনে এলো আলোচনা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে ইবনে বাতুতা নাম শুনেছেন ইবনে বাতুতা নাম শুনেননি আরে পুরো পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন তিনি আশ্চর্য লোক পুরো পৃথিবী কি করেছিলেন ভ্রমণ করেছিলেন ভারত ভ্রমণের সময় একটা কথা লেগেছিলেন বড়ই হাসি ক কয়েকটা কথার মধ্যে একটা যে ভারতবর্ষের লোক আমি যখন ভারত গেলাম তো ভারতের সংস্কৃত কয়েকটা আমাকে আশ্চর্য করল তার মধ্যে এক তার মধ্যে কয়েকটা তিনি উল্লেখ করছেন যে ভারতের লোক খাই বাড়িতে আর বাথরুম করে বাড়ির বাইরে এটা আশ্চর্য লাগলো কাকে ইবনে বাতু তাকে যে খাই কোথায় বাড়ির মধ্যে আর পায়খানা করে বাড়ির বাইরে এটা কি বাস্তব নয় এগুলো তো আপনাদের এলাকা বেঁচে আছে গ্রাম্য এলাকাতে যান রাস্তাঘাটে চলতে পারবেন না এটা একটা দ্বিতীয় তিনি বলছেন ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ব্যাপারে এরা যখন বউদেরকে ভালোবাসে তখন দরজা বন্ধ করে আর বউকে যখন পিটাই তখন রাস্তাতে এটা কি বাস্তব নয় বউ যদি ভুলই করেছে আঁকাটা যদি বকা বকি দিতে লাগে সবারই সামনে কেন আপনার মায়ের সামনে আপনার বাপের সামনে আপনার ছেলে পিলের সামনে না এটা ওয়ান নাই তার মান সম্মানে একটা পেস্টিজে লেগে যাচ্ছে যদি কিছু বলারই থাকে তাহলে আসাল পাশালে আপনি দুই এক দুই একটু মারুন বা দুই একটু কিছু বলুন সেটা পাশালে সবারই সামনে নয় আরও একটা পেস্টিজ আছে তার বড় ছেলের সামনে যদি তাকে মারেন তাহলে তার বড় ছেলে তাকে সম্মান দেবে না দেবে না এই কাজ করবেন না স্ত্রীদেরকে মারা থার্ড ডিগ্রি কাম আপনি থার্ড ডিগ্রি কাজ করবেন না তারা ভালোবাসার জিনিস আপনি দুর্ব্যবহার করবেন না আর এই এই আয়ের আর একটা কথা বলি যারাই আজকে খারাপ কামের সঙ্গে জড়িত আছো তুমি আবার আমার ওই কথাটাকে মনে রাখিও সুরা নূর 
24 নম্বর সূরার 3 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে মুশরিকা এবং চরিত্রহীন ছেলে পছন্দ করে চরিত্রহীন মেয়েকে চরিত্রহীন ছেলে কাকে পছন্দ করে চরিত্রহীন মেয়েকে আর চরিত্রহীন মেয়ে পছন্দ করে চরিত্রহীন ছেলেকে স্কুলে যাকে ডিসকো ডান্স মেয়ে বলে ডাকা হয় সে মেয়েটার কপালে কিন্তু ওই 420 নামে ছেলেটাই আছে যার বুকে কোনোদিন কাপড় থাকে না যে মেয়েটা ওই মেয়েটা কিন্তু মুলবি সাহেবকে পছন্দ করবে না এটা আল্লাহর আল্লাহ তাআলা বলেন কেন পছন্দ করবে না একজন চরিত্রহীন মহিলা যার বুকে ওড়না নেই যে বেপর্দা হয়ে স্কুল যায় তার কাছে সবচাইতে ভালো সুন্দর ছেলে কোনটা যে খাড়িয়া খাড়িয়া পেশাব করে তার কাছে সবচাইতে ভালো ছেলে কোনটা যে 420 করতে স্কুল আছে সেটা হচ্ছে তার কাছে হিরো তুমি যদি ভালো নিজেকে মনে করো তো তোমাকে বিয়ের আগে যে তুমি যাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো মুলবি সাহেব খুবই ভালো তাহাজ্জুদ পড়ে উমুক করে তুমুক করে তো এই বোকা ছেলে অত ভালো ছেলে হবে তো তোমার সঙ্গে কথা কেন বলছে হে অত যদি চরিত্রবানী হবে তো তুমি আর কে স্বামী আর তুমি তোমার সঙ্গে কথা কেন বলছে সে যদি ভালোই হতো তোমার সঙ্গে কথা বলতো রে বেউকুফ ওটা তোমাকে দেখাচ্ছ ওপর কার লেভেলটা তুমি তো প্রোডাক্ট টেক নিদা স্টিকার দেখেই ভুল করো না এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ইল্লা আলা আজওয়াজিহিম আউ মালাকাত আইমানুহুম ফাইন্নাহুম গায়রু মালুমিন নিজের লজ্জা স্থানকে হেফাজত করতে হবে কিন্তু হ্যাঁ নিজের স্ত্রী এবং দাসী বাদ দিয়ে যত রকম মাধ্যম আছে সমস্ত মাধ্যমই হারাম কি দাসী এবং স্ত্রী দাসী এবং স্ত্রী দাসী প্রথা প্রায় নেই এখন স্ত্রী আছে নিজের ইচ্ছা মেটাতে হবে একমাত্র বর্তমানে একটি সুযোগ বেঁচে আছে সেটা স্ত্রী বাকি যত রকম পথ আছে সবই হারাম এইবার তুমি ভাবো হস্তমৌথন ইসলামে সরাসরি হারাম কারণ এটা স্ত্রী এবং দাসী বাদ দিয়ে তৃতীয় রকম মাধ্যম যেটা ইসলামে সরাসরি হারাম এরপরে সময় যেহেতু বেশি হয়ে গেল আমি আবার শেষ দিকে চলে এলাম ওই 8 9 10 নম্বর আয়াত শেষ করে আমি শেষ করে দেব এরপর আল্লাহ বলেন আল্লাযিনা হুম লি আমানাতিহিম ওয়া হাদিহিম রাউন মুমিন তারা যারা আমানত রক্ষা করে এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তোমার বন্ধুকে বললে 10 টা টাকা দিয়ে কেল দকে দিয়ে দেব কেল যখন তোমাকে ফোন করছে আর পাত্তা নেই তোমার তুমি বেঈমান এটা আল্লাহ বলেন ওয়াদা করলে ভঙ্গ করা যাবে না কিন্তু হ্যাঁ ওয়াদাটা যেন হালাল ওয়াদা হয় ওই বেড়ি খাওয়া ওয়াদা না হয় মুলবি সাহেব কথা দিয়েছি যে তার সঙ্গে জেতি হবে তো ওয়াদা ভেঙে দিলে কেমন হয়ে যাবে যে মুলবি সাহেব বলেছে ওয়াদা ভাঙা যাবে না এই ফতোয়াটা খুব মনে আছে যে ওয়াদা ভাঙা যাবে না একদম মুমিনদের গুম থেকে বেরিয়ে যাব কিন্তু ওয়াদাটাও তো দেখতে হবে কোন ওয়াদা দিয়েছো তুমি না বদমাশি ওয়াদা থাকতে গেলে ওটা ভাঙাটাই হচ্ছে নেকির কাজ ভাঙাটাই নেকির কাজ বদমাশি ওয়াদা নয় নেক নেক ওয়াদা এরপর আল্লাহ আবার নামাজের কথা বলেন ওয়াল্লাযিনা হুম আলা সালাওয়াতিহিম ইউহাফিদুন আর যারা নিজের নামাজের যত্নবান নামাজকে যত্ন করতে শিখুন নামাজকে টিকানোর পদ্ধতি অবলম্বন করুন না হতে গেলে নামাজ রোজাগুলো টিকবে না এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন উলাইকে হুমুল ওয়ারিসুন আর এই আরাই তো হচ্ছে জান্নাতের ওয়ারিস ওয়ারিস মানে উত্তরাধিকারী ওয়ারিস মানে কি বাপের ওয়ারিস আমি মানে বাপের ভাগ যা আছে আমি কিন্তু পাবো এটাই তো উত্তরাধিকারী এই জমিখানটা কার এই আর ওয়ারিস আমিও মানে কি কোন এক কোন এক পাবো একটু আল্লাহ বলেন এরা হচ্ছে কাই এরা হচ্ছে জান্নাতের ওয়ারিস মানে এদের মধ্যে যদি এই গুণ থাকে তাহলে এরা কি হবে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে জান্নাতের ওয়ারিস হয়ে যাবে জান্নাত যাওয়া তাদের অধিকার হয়ে যাবে প্রিয় ভাই মুসলিম আমি আপনাকে মোটা মোটা যে গুটি কথা বললাম মুমিন হতে গেলে কি চরিত্র হতে হবে প্রথম চরিত্র মুমিনদের জন্য সেটা হচ্ছে নামাজি হতে হবে যতই রাস্তা ঘাটে তুমি বেহুদাপনা করে বলে বলে বড়াও যে নামাজ না পড়তে গেলে মুলি সাহেব নিয়াত কিন্তু আমার ঠিক আছে নামাজ না পড়তে গেলে নিয়াত ঠিক আছে ওই বাড়িতে বলেছেন যে এক কাপ চা করো তো তো মিষ্টি কম করবে তো মিষ্টি বেশি করে নিয়ে চলে এসে আপনি তখন বলেন মিষ্টি যে খুবই বেশি তখন আপনাকে বলছে বাড়ি থেকে আল্লাহর কিরে আমি একটু চিনি দিনি মেনে নিলেন আপনি হ্যাঁ সত্যি মনে চিনি দেইনি আলিবাবার চেরাগ থেকে চা খানটা মিষ্টি হয়ে গেছে এটা হয় কোনোদিন 
ওই বেওকুফ নালায়েককে ভাবাটা উচিত ছিল আরে বোকা তোর কাছে যদি নিয়াতি থাকতো ভালো ইমানই থাকতো তাহলে তুই আজকে নামাজ পড়তি নামাজ নেই মানে ইমান নেই কোন সন্দেহ নেই বেঈমান তারা যারা নামাজ পড়ে না প্রিয় মা ও বোন বাবাজি ভাই সবাইকে বলছি আমি নামাজ ছাড়া কোনো গতি নাই নামাজ আছে তো সবকিছু আছে নামাজ নেই তো সবকিছু নেই আর এই নামাজকে রক্ষা করতে হবে নামাজকে টিকাতে হবে কি করে হারাম জাতীয় জিনিসগুলোকে আজকে ইত্তবা করুন আল্লাহ বেড়ি যত খেয়েছি খেয়েছি এজ থেকে আর খাবো না কারণ এই আল্লাহ যদি ওই একশোটা হত্যা করেছিল বানি ইসরায়েলের লোকটাকে ক্ষমা করতে পারেন তো আপনার বেড়িটাকে ক্ষমা করতে পারবেন না বানি ইসরায়েলের ঘটনাটা মনে নাই একটা লোক নিরানব্বইটাকে হত্যা করেছিল দিয়ে একশোটা জুটিয়ে দিলে তো ওই লোকটা একশোটা লোককে হত্যা করেছে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে লোকটাকে তো আপনার বিড়ি ক্ষয়নি জর্দা দিয়ে পান তো আল্লাহর কাছে অনেক ছোট পাপ অন্তরে কঠোর নিয়ত করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহকে প্রস্তুত ক্ষমার জন্য দ্বিতীয় নম্বর মোটামোটা যেটা জিনিস বললাম আমি দোহরাচ্ছি আপনাকে নামাজের যত্ন নিন এবং লজ্জায় স্থান পর্দা এর সাথে সাথে সত্য কথা বলতে শিখুন মিথ্যাকে পরিহার করুন যে কোনো পরিস্থিতিতে সত্য ক্ষণস্থায়ী আপনাকে দুঃখ দিতে পারে কিন্তু চিরস্থায়ী সুখ আছে সত্যতেই আল্লাহর কাছে বিশেষ দোয়া যে হে আল্লাহ আজকের যে আলোচনা মানুষের সম্মুখীন আমি তুলে ধরলাম এই আলোচনা মানুষের অন্তরে মানুষের বিবেকে এবং মানুষের কর্মতে যেন পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে তৌফিক দান করো হে আল্লাহ আমাদের যে এই কর্মসূচি আমরা যে প্রতি মসজিদ বৃহস্পতিবার করে একদিন একদিন করে যাব বলছি বা বলেছি একমাত্র আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যাতে আমাদের ভাই বাবাজি আমাদের মাও বোনেরা নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে ইসলামের ছাঁচে ইসলামের নিয়ম পদ্ধতিতে নিজের জীবন অতিবাহিত করতে পারে হে আল্লাহ একমাত্র হেদায়তের মালিক তুমি আমি বা অন্য কোনো বক্তা নয় হে আল্লাহ একমাত্র হেদায়তের আশা করি তোমার কাছে আমার কথা আমার আলোচনা একমাত্র একটি মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয় তুমি যাকে হেদায়ত দাও হেদায়ত সেই পাই তুমি যাকে পদ দেখাও পথ সেই পাই তুমি যাকে পদ দেখাও না সে পথ হারা হয়ে যায় পথ ভোলা হয়ে যায় হে আল্লাহ তুমি এই মুসলিম ভাইদেরকে সিরাতুল মোস্তাকিমে পথিক বানাও আমিন সুভানা কাল্লাহম্মা হবে হামদিকা আশেহাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আমতা আস্তা ফিরোকা মতুবাইক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত